டாப் டென் சினிமா விவர்ஸ்க்கு வணக்கம் படத்தை ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாருக்குமே இது ஒரு ட்ரூவின்ஸ் ஈவெண்ட்ஸை வச்சு பண்ண படம்னு தெரியும் ஸோ அதை பற்றியே பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு எங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்தது என்னென்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நிறைய குளோபலைஸ்டு ஆன விஷயங்கள் நிறைய இருந்தது ஸோ ஒரு ஃபோன் வந்தாலே ஒரே வருஷத்தில் ரெண்டு மூணு மாடல் ஃபோன் வரும் கார்ஸு ரோட்ஸு ஹைவேஸு வீடுங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறி இருந்தது இந்த பத்து வருஷத்தில் ஸோ இந்த படத்தை எங்கே ஷூட் பண்ணுறதுன்றது வந்து பெரிய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட் தேவையானது <laughs> கேமரா வந்து சத்யா பண்ணியிருக்காரு ஏற்கனவே அவர் பிசி அசிஸ்டன்ட் மாயா அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ படத்துக்குள்ளே வந்தோன்னே ஸ்கிரிப்ட் படித்தார் படிச்சுட்டு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து சில ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த புக்லேருந்து இந்த விஷயங்களை யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லும்போது அந்த புக்ஸ் எல்லாமே அவர் படிச்சுருந்தார் ஒரு சில புக்ஸ் நான் படிக்கலை அந்த புக்ஸை கூட அவர் படிச்சுருந்தார் ஸோ அவர் வந்து அந்த கதைக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ லொக்கேஷன் அண்டிங்கே வந்து எங்கள் லொக்கேஷன் அண்டிங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த ஸ்டோரியே ஸோ நாங்கள் அப்படியே தேடி 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 போய் சரி ராஜஸ்தான் போகலான்னு சொல்லிட்டு ராஜஸ்தானில் போய் ஜெய்ப்பூரில் இறங்கினோம் ஜெய்ப்பூரில் இறங்கின பிறகு ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இங்கே நம்ம தேடுற எதுவுமே இல்லைன்ட்டு ஏன்னா அங்கே திரும்ப திரும்ப கோட்டைகளும் பயங்கர குளோபலைஸ்டாகவும் இருந்தது நம்ம ஊர் மாதிரியே தான் இருந்தது ஜெய்ப்பூருமே இறக்குறைய சில கோட்டைகளை தவிர ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் இமீடியட்டான்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அந்த லொக்கேஷன் மேனேஜர்கிட்ட பேசும்போது உதய்பூரில் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இடம்லாம் இருக்குது சார்னு சொன்னார் சரி டக்குன்னு அங்கேருந்து உதய்பூருக்கு அங்கேருந்து ஃப்ளைட்டு ட்ரெயின்லாம் பார்க்குற நேரம்லாம் இல்லை ஸோ டக்குன்னு ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி நைட்டு ஒரு நைட்டாக ட்ராவல் பண்ணி விடியகாலை மூணு மணிக்கு உதய்பூரில் போய் இறங்கி லொக்கேஷன் மேனேஜரை பார்த்துட்டு ஆரவள்ளி ஹில்ஸ்ன்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அது மேலே ஸோ அந்த மலைகள் மேலே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அங்கே நாங்கள் கேட்ட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன்ஸ் கிடச்சிது பட் ஆனால் படத்துக்கு தேவையான எல்லா லொக்கேஷன்ஸும் கிடைக்கல ஸோ இமீடியட்டாக வந்து உதய்பூரம் எங்களுக்கு செட் ஆகலை ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னும் போது அங்கேருந்து ஜோத்பூர் ஜோத்மூர்லேருந்து ஜெய்சால்மர் போகலாம் ஸோ அது எப்படி போகிறது வையா கார்னால் அங்கே ரோட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருந்தது ஸோ இமீடியட்டாக மறுபடியும் பஸ் எடுத்து ஜெய்சால்மர் போய் இறங்கி ஜெய்சால்மரில் தேடிட்டு ஜெய்சால்மர்லேருந்து எல்லாமே பஸ்ஸில் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருந்தார் கேமராமேனாக பட் வந்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிலாம் பார்க்காம அங்கேருந்து ஜெய்சால்மர்லேருந்து மறுபடியும் ட்ரெயின் ஏறி ஜோத்பூர் வந்து ஜோத்பூர்லேருந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரு எழுநூறு எட்நூறு கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து அகமதாபாத் வந்து அகமதாபாத்லேருந்து மறுபடியும் பூஜின்னு பாகிஸ்தான் பார்டருக்கு போய் ஸோ இப்படி லாங் ட்ராவல் வந்து லொக்கேஷன்ஸ்க்காகவே ஒரு ட்ரக்கிங் போனால் என்ன ஃபீல் கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபீலில் தான் வந்து லொக்கேஷன் அண்டிங்கே நடந்தது ஸோ அதிலே வந்து ஒரு சின்ன பேசிக்காக வந்து எங்களுக்கு இடையில் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி செட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி அந்த ட்ராவல்லே வந்து படம் எப்படி வரணும் என்ன மாதிரி வரணுன்ற டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ மே மேக்ஸிமம் ஹார்ட் ஒர்க்கு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்திருக்காரு சத்யா படத்தில் மியூசிக் வந்து ஜிப்ரான் ஸோ படத்தில் வந்து சாங்குக்கு ஸ்கோப் வந்து கம்மியாக இருந்தால் கூட ரீ ரெக்கார்டிங்கான ஸ்கோப் வந்து படத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஸோ படத்தோட ஃபுட்டேஜ் வந்து அப்பப்போ கூப்பிட்டு அவரை காட்டி இந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது இந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி ரீ ரெக்கார்டிங் வந்து ஒவ்வொரு மூடும் நிறைய மூடு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் படத்தில் ஸோ ஒவ்வொரு மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ சாங்ஸ் ஆறு சாங்ஸுமே ரிலீஸ் ஆகி ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ ஐ ஹோப் ரொம்ப மியூசிக் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இந்த படத்தை பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் என்டர்டெயினிங்காக இருக்கும் அப்புறம் இந்த படத்தில் வர ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேருந்து ஒரு ரியலான சில டைமில் நீங்கள் ரியலாகவே சில ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் பார்ப்பீங்கள்ல ரோடில் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸே வந்து இன்னும் கிராண்டாக ரொம்ப புதுசாக வந்து இதில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸுமே என்னென்னா ஒரு வெறுமனே ஃபைட்டாக இல்லாமல் ஸ்டோரியாக இருக
எபிசோடு லவ் இருக்குது அதே சமயம் ரொம்ப புதுசான ஒரு ஏரியா நீங்கள் வந்து டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிற ஆனால் அது அதனுடைய பேக் ஸ்டோரிஸ் வந்து தெரியாத ஒரு விஷயத்த வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோடு சொல்லியிருக்கோம் அது உங்களை ரொம்ப சுவாரஸ்யப்படுத்தும் ஆச்சரியப்படுத்தும் நம்புகிறேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மட்டக் மட்டக் மல்லனா சட்டக் சட்டக் சாமுனா